ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स आई एम सैयद मुसाब रहीम हाशमी एडवोकेट आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अब्दुल मुहिब एडवोकेट और दूसरे एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू लॉ आज एक बहुत बेहतरीन आर्ग्यूमेंट हुआ मुहिब भाई के जरिए तो हम आ, हम जो है वो केस के डिटेल्स तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे स्पेसिफिक्स बट क्योंकि वो केस अभी खत्म हो चुका है वी विल इन जनरल से के आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सो दैट द रिमेनिंग एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स कैन आल्सो लर्न एंड गेट इंस्पायर्ड बाय द वे अब्दुल मुहिब एडवोकेट आर्ग्यूड टुडे जी मुहिब भाई थैंक यू मुसाब सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस क्लास और टेक दिस सेशन एंड एक्सप्लेन today's process of arguments so this all ki jo case start hua ek uh, one week pehle when musa bhashmi sir contacted me and said sir bhai dekho ek uh, case aaya on whatsapp survey ka case aaya no demarcation of boundaries ka karenge kya said okay very good then i uh, when i said okay so रिक्वायरमेंट एंड देन आई वेंट टू आई वेंट फॉर द ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग so the case was the case was uh, filed in the high court telangana high court in uh, court number 4 uh, the judge the uh, sahab hashmi sahab kal advocate hashmi sir kal guide kare the mujhe about the judge so what was the judge name anyone kisi ko malum hai विजय सैनी सर जस्टिस विजय सैनी जस्टिस जस्टिस व्हाट विजय सैनी करेक्ट है ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे ऑनरेबल थ्री जस्टिस बी विजय सैन रेड्डी सो कोर्ट में केस आया माय नंबर वाज लिस्टेड ऑन द कॉज लिस्ट सो वंस आई वंस वंस द जो केसेस स्टार्ट हुए इतने मेंशनिंग के केसेस आए आई थॉट के बारह बजे तक खाली मेंशनिंग ही चलती एंड सर लिबर जज साहब लिबरली मेंशनिंग के केसेस ले रहे वो रुक रहे ही नहीं थे हर एक को टू थर्टी टू थर्टी का टाइम दे रहे लेटर थोड़ी देर के बाद ही स्टॉप टेकिंग द मेंशन एंड देन द प्रोसीडिंग स्टार्टेड द प्रोसीडिंग स्टार्टेड अराउंड इलेवन ओ क्लॉक एंड वंस द प्रोसीडिंग गॉट स्टार्टेड धीरे 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 ट्वेंटी थ्री नंबर आ गया एंड देन आई वेन टू द अप्रोच द प्लेस वेर आई वॉज स्टैंडिंग देन वन थिंग वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड कि अभी मैं क्या बोलूँ द ओनली थिंग आप वेन एवर यू आर फाइलिंग रेट पिटिशन मेरा रेट पिटिशन था ये द मैंडम आपको यू हैव टू वेरी क्लियर वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यूर क्लाइंट वॉन्ट रेट पटिशन में हमेशा सिर्फ उसे आप, आपका प्रेयर क्या है आप प्रेयर में एक स्पेसिफिक चीज पूछ लें कन्फ्यूज नहीं कर अगर आप कन्फ्यूज करें तो आपको शायद डिसमिस हो जाता केस या तो नेक्स्ट दूसरी डेट मिल जाए सो द रेवेन्यू जी पी गवर्नमेंट प्लेटर वॉज ऑल्सो देर देन वेन आई स्टार्टेड द आई स्टार्टेड विथ लाइक me i mail out shit then he gave me the his uh, permission to start to begin so isse pehle bahut sare cases hue the the dusre advocate khali bolte ja rahe the bolte ja rahe the bolte ja rahe the ruk rahe nahi the just a wait please wait thoda bolne do dusron ko bolne do please wait so online bhi aap mustafa bhai available the udhar he was also there so once i went there i asked the permission consent of the judge ke me i 
begin lord sir he said yes then i first started with my prayer as this brief petition is filed on behalf of the petitioner we have filed the apply application in anse for the survey survey is already done the number has surveyed but the demarcation was not done. then he was uh, he went into the matrix of the land as my khud from my first graduation in civil engineering i was very much particular about the and he was he was much uh, he was much pressing on the size of the land ke bhai itna hi hai itna hi hai then he mentioned the boundaries ke bhai east west north south mein kaun se kaun se boundaries hai then he said ke bhai he, he commented on something and then two comments he made sarcastic comments or uh, in a humorous way he said ke <coughs> it will be going to be a huge task challenging task for the authorities to boundary because four to five multiple times wo sub survey ho gaye the and the classification was such that it is almost an impossible task he na he did not use the impossible task he said challenging task almost impossible way. then he said uh, he said he commented and finally when once once i did not uh, break his flow never break the judge's flow listen whenever a judge is saying something listen uh, because i knew what my matrix kitna size hai whether you say whether you say x uh, acres or whether you say 1 by 2 acres or x you say x by 2 acres 2 x acres it doesn't matter aap kaisa hi bolo wo zameen utni hai judge comment kare to bhi wo zameen badhti nahi या अपन आर्ग्यूमेंट करे तो जो जमीन कम होती नहीं सो वाइज वॉट एवर जज वॉन्ट से जज इज ऑलवेज राइट एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन एन एडवोकेट हैज टू इंटर अप द जज ओनली वेन देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ देर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ आई माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई हैव अ फेयर विट आइडिया ऑफ वेयर द वॉट कॉन्स्टिट्यूशन सेस so it was all uh, humorous way he never commented on something which was not uh, like and at the final it was a very the seat was of 5 minutes or 10 minutes more than not more than 10 minutes he finally said the case is disposed and before before he said the case is disposed i was getting anxious he was commenting in such a way that <coughs> I was getting thought के भाई अरे वे dispose करने वाले या dismiss करने वाले। Then I then I made a small statement there, small uh, submission, not statement. I made a submission. My lordship, the uh, we have filed this petition for as a precautionary measure, as a precautionary measure. This is an agricultural land, and I want to use it, but there is a but there is a what you can say there is a threat. there is a threat of encroachment so as a precautionary measure we have filed a writ petition and please instruct the authorities to conduct the demarcation and i think that point made up made a impact precautionary measure because statutory limit to hai statutory limit is 45 days but before we went we 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 show we we have shown the court that we are interested party we are proactive party अगर 45 डेज के बाद गए आप 45 फाइव डेज के बाद गए फिर वो नोटिस जाती है जाती सो बिफोर हैव इट इज अ प्रिवेंशन इज बेटर देन प्योर बोल बोल आई आई यूज द वर्ड प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट दैट मेड द पॉइंट आई थिंक मेरे मेरे हिसाब देन आफ्टर दैट पॉइंट इज दैट द केस इज डिस्पोज अब आप लोग सोच रहे होंगे डिस्पोज क्या है डिस्पोज क्या है अगर पेटिशनर के सामने पेटिशनर इज आर्ग्यू नहीं अगर जज बता दिए कि केस इज डिस्पोज मींस यू हैव वन द केस डिसमिस द द केस वेंट इन द फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट्स रेस्पोंडेंट ये ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है बिकॉज़ आई माय सेल्फ बहुत कंफ्यूज होता हूं सो डिस्पोज माने पिटिशनर के साइड गया और डिसमिस माने आई विल नॉट से इट वेंट अगेंस्ट द पिटिशनर आई वुड से इन द फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इफ इट इज डिसमिस्ड 
तो उसके बाद तो विशाल टेन मिनट वॉज फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन द हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में तो बहुत बार बट इन द हाई कोर्ट इट वॉज फर्स्ट टाइम डायरेक्टली द फोर्थ सीनियर मोस्ट जज द फोर्थ कोर्ट इन दैट दैट फीलिंग इज इट्स लाइक आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन वो जो फील आती है उधर ठहरे बाद में आप आप अपना बैंड पहनकर जो गाउन पहनकर दैट इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट फीलिंग सो दैट इज प्राइसलेस फीलिंग पहली बार आप हाईकोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं in front of the highest uh, fourth senior most judge and the judge was very helpful the judge was not uh, angry the judge the judge was not uh, uh, insulting the judge was very help he was helping jaisa aap law mein padhte hai ke bhai the uh, the work of the the job of the advocate is to guide the court mujhe koi feeling aayi that the judge is guiding the advocate the judge is saying ke bhai prayer aisa karo ya prayer aisa likho He was guiding and he was very much helpful. So by this, I will conclude my um, what I can say, my explanation of today's uh, today's uh, happening event. I went in the morning ten thirty, and most probably by twelve thirty one o'clock I was out. And uh, after that, I had a we had a sumptuous lunch with uh, my internees there. Two of my internees were present in the court. One is Mozam. And one is a uh, another from Sultan Malum College. I would not take the name because she has personally requested it. So it was a wonderful experience. And next time, we inshallah next year, बहुत ही जल्द एक और एक hearing आने वाली है. I would advise all of you to all of the all of you who are listening to this uh, video today, and those who will be listening to this video. After getting uploaded in your WhatsApp or YouTube, ये आप कितना ही पढ़ो आप books में, जब तक आप court को नहीं आए, proceeding ना देखे, मैं live record live उसपे updates डाल रहा हूँ कि भाई court में क्या-क्या हो रहा, एक-एक जो keywords रहते हैं, चाहे पांच साल में नहीं समझ सकते आप उसकी जा, पांच मिनट समझ जाते हैं आपके court में, क्या आप practically कह सकते हैं, तो please आप court को आइए, हफ्ते में एक दिन आइए आधा घंटा बैठिए दो घंटे बैठिए तीन घंटे बैठिए दैट इज वर्थ मोर देन ऑल द फाइव इयर्स और थ्री इयर्स यू आर स्पेंडिंग इन थ्री वाई डी सी और फाइव आई डी सी कॉलेज कॉलेज में कुछ नहीं होती पड़ती थियरिटिकल है और कुछ नहीं कॉलेज आर मेंट फॉर टेकिंग एडमिशन गिविंग एग्जाम्स एंड टेकिंग द सर्टिफिकेट उसके बाद और कुछ नहीं है उसमें कॉलेज में रजा बोलते हैं कॉलेज कम्प्लीट कर गया कॉलेज में रजा बोलते हैं अभी तो पढ़ाई खत्म कर लो and that will be too late for review because we faced it hum log jab law college mein the jab bole ke bhai nahi aap pehle complete kar ke aao jab law complete karke gaye to ye bole ke bhai college mein kya padhe college mein nahi pata hai kya court ko jana bhi so thanks to musa bashmi advocate who gave me a chance to represent in his case and uh, we won successfully it is not one time one one person work i might be the face at that uh, hearing but background mein All my clerks, all the assistants of given by Musa Bashmi Advocate, and all the who did the drafting, pleading. I just, I was just one part, but teamwork is the key. It is the win of the whole team of Chamber of Commerce. So by this, I'll conclude my explanation part. My and I will give my mic to Musa Bashmi Advocate. Thank you. So now welcome, brother. Uh, so we will have a small question and answer. session if you, anybody wants to ask they can ask i will put forward the first question uh, in how many years did you win this case kitna arsa laga aapko jeetne 5 saal 10 saal 1 saal so literally jo jaisa aap mujhe baat mein sab kuch hai 1 saal 2 saal 3 saal it was just Ten minutes. First hearing, just giving the facts of the case, mentioning rate petition, the facts of the case, the prayer. It was my first hearing. We thought when we were uh, preparing for uh, 
जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर रहे थे कल वी वी एनालाइज ऑल दिनारियोस वेर जज साहब क्या बोल सकते या तो पहला फर्स्ट सिनेरियो वी विल विन ऑन द वेरी फर्स्ट हियरिंग बट जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी फोर्टी फाइव डेज द जज माइट से प्लीज वेट फॉर फोर्टी फाइव डेज लेट द लेट एस गिव इनफ टाइम टू द रेवेन्यू ऑफिशियल्स दैट वॉज ऑल्सो सिनेरियो बट इट वॉज जस्ट ए टीम वर्क इट टूक मी वन हियरिंग जस्ट टेन मिनट्स to convince the judge so why this is the no matter the land size was very less that was insignificant but it is my uh, right to get the peaceful not only the title but also peaceful position in this case it was not uh, title ki dispute nahi thi but it was i knew where the land is but i don't why mujhe malum nahi hai ke asal hai kidhar जमीन मालूम है ये उधर है बोल के लेकिन किधर है उधर है बट किधर है सर ये मैटर किस चीज पे था सर डिमार्केशन मतलब आ, अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है जो अपनी अपनी ओन टाइटल पे है तो उसमें डिमार्केशन ये गवर्नमेंट के लोग आके डिमार्केशन करते क्या मतलब इसमें नॉर्मल नॉट नॉट स्पेसिफिक टू दिस केस वॉट है अगर आपके पास अब आप For example, uh, you have some investment. You have some money, and you have to. You have investment. You have to. 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 आप जाते क्यों नहीं क्या बोलते भाई कार में बिठा के वेंचर दिखा देता हाँ। तो आप एक बार एक बार जाते दो बार जाते कन्विंस होकर हाँ। खरीद लेते लेकिन लेते। जो वेंडर है उन्हें हाँ। डिमार्केटिंग नहीं करता हूँ बस एक खुली अच्छा। जमीन दिखाता हूँ देखो ये जमीन अच्छा। है और मोस्ट ऑफ जो छोटे छोटे पत्थर रखे बता देते हो भाई देखो ये आपकी जमीन बता देते यहाँ से यहाँ तक ऐसा बोल के बता देते आप आप सुबह में क्या करे आज शाम तक याद नहीं रह रहा अपनी मेमोरी इतनी शॉर्ट है वो कब की जमीन हाँ। को गए थे आप अब फिर दो साल एक महीना तीन महीने के बाद जाते रहते आपको मालूम होती क्या जमीन है नहीं तो हमारा जो केस स्पेसिफिक है ये था कि जमीन का सर्वे हो गया पूरा जमीन का सर्वे हो गया लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड है मैं मेरे को अगर वेन आई मैं एग्रीकल्चर लैंड कब खरीदूंगा कि मेरा एक इंटेंशन है कि एग्रीकल्चर करूं। हाँ। अगर मैं एग्रीकल्चर दूसरे मेरा एग्रीकल्चर मेरी जमीन है अंदाजा है मेरे को। बट इफ आई स्टार्ट द एग्रीकल्चर इन इन सम अदर देन देन विल बी मेरे पे कैसे हो जाता सो सो व्हाट वी वर मतलब मतलब हम लोग जब जमीन लेते हैं सब कुछ हम लोग खरीद लिए जमीन तो वो डिमार्केशन अपने को खुद सर्वे करा लेना रहता है किसी प्राइवेट एक लीगल पॉइंट बता रहा हूँ डिमार्केशन ना ही वेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वेंडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ अच्छा एग्रीमेंट है तो ठीक है वेंडर आपको करके देता बट वेंडर पैसे बचाने के लिए देल जस्ट सेल ऑफ द लैंड उसके बाद में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो डिमार्केट करके देना राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर थ्री कैपिटल ए Of the constitution says right to हाँ. property is a legal right. So हाँ. वो जिम्मेदारी state की होती demarcate करने के लिए. वो वो तो जब अपन registration registration कराने के बाद registration में जहाँ अपने registered हो जाता plot या फिर जो जो भी है अपनी ज़मीन तो वो लोगों की जिम्मेदारी रहती है registration office की क्या के जो है आपका demarcation. आप register करा आप register करा ले तो आपके नाम पे आ जाए. Title में जाए. अच्छा हाँ title करेगा. Position कहाँ मिलता है आपको? हाँ position नहीं मिलता. Position तो मालूम है ना. मतलब अपनी तो लैंड यहाँ से यहाँ तक है ईस्ट साउथ वेस्ट में ये ये एरिया में है बल्कि ये अपने को जो है मालूम नहीं रहता तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मालूम है और एक चीज आई जस्ट वांट टू कन्वे हियर ये दिस वीडियो विल बी फिनिशिंग जस्ट हाफ हाफ एन मिनट आई विल बी रीस्टार्टिंग दिस वीडियो यूज अ सेम लिंक एंड प्लीज कम ओके यस श्योर ओके फिर वो हो जाए 
आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस आप बंद कर दीजिए विल जस्ट विद इन टू मिनट विल कम बैक